la rodilla, que tenía 20 o 30 centímetros, se le hinchó hasta 60, hasta que un día se le reventó. Y no sabéis lo que ella sufría, no por lo que le pasaba a ella, sino por lo que le pudiera molestar a los demás. Le dieron unas pastillas traídas de Rusia y estaban experimentando, y dije, bueno, pues si sí sirve. Y cuando se le daba, pasaba un día o dos, que entonces sí que se moría. Unos vómitos, unas cosas tremendas y tal. Y además no sirvió para nada. Tampoco se quejaba. Le decían las pastillas. Pastillas, no, yo, no. Las pastillas. Nunca una queja. Venía una amiga, se preocupaba de ellas. Venía otra amiga, se preocupaba de ellas. Llamaban a la puerta y venía una amiga. Y su madre decía, es que Monse ha pasado muy, muy mala tarde. Y ella lo oía. Oye, mamá, deja que venga, deja que venga. Por encima de todo, estaba las ganas de hablar con aquella amiga para que, para que se acercara más a Dios. Y ella me decía, Rosa, tú pide por, para que mucha gente se acerque a Dios. No pidas que yo no tenga dolor. Ella me agafó la mano muy fuerte y nos decía que no se iba a Probablemente la Montse pensaba que el mejor camino para acostar-te a Déu era a través de allá y por eso quería que nosotros hoy día nos acostéssim más como ella, supongo. Me iba de su casa y, y decía, pero no le he preguntado, ¿cómo está? Y yo me volví a subir y me decía, bueno, que está perdido, cualquier cosa, que me volvía a marchar sin preguntarle esto. Después cuando lo piensas dices, es que no hablaba de sí misma y además hacía olvidarse alrededor que era una persona que se iba a morir. Y me di cuenta de que ella me preguntaba las cosas mías. O sea, que ella en su estado de, de, de dureza, de, de enfermedad, de dolor, no me hablaba de ella, me hablaba de, de qué hacía yo, cómo lo conseguía, por visión sobrenatural. Es que no tiene otra explicación. Le hacía en la cama y un día me dijo, papá, vamos a bailar. Y me obligó a bailar con ella cuando estaba de más en una situación de saber que, 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 que estaba pasando los días pocos que le quedaban de eh, sin en desmoronarse un instante. Lo que no estaba, inconsciente no era. O sea, sabía lo que le pasaba, sabía que se moría, sabía, lo sentía, que se le dolía aquello, todo lo que te cuente y más. Entonces todo eso es un proceso mental, dice, bueno, sé que estoy sufriendo, sé que me muero, va a venir alguien que va a verme, entonces pues voy a pensar en él. Y después, ¿eso cómo se hace? Pues por la gracia de Dios. Nada, una mujer que sabía a dónde iba, dónde estaba y a dónde iba, y que tenía fe. Tenía mmm, una piedad que cada vez se acrecentaba más, y ella siempre buscaba el mejor momento para hacer un rato de lectura del Evangelio, un, un libro espiritual. Total, que me dijo, no te importa mmm, leer ahora, hacerme la lectura. Leí pues, el libro y al cabo de muy poco me dijo, para, para, me sigue doliendo y entonces no me entero muy bien, ya lo haré más, más adelante. Entonces eso me, me impresionó porque, bueno, porque dije, qué detalle, ¿no? Me ayudaba a, a estar más contenta yo y a tener más vida interior. Siempre decía algo que te, que te acercaba a Dios. Y había una paz y una alegría impresionante. Yo pensé, ojalá me pueda morir así, ¿no? O sea, rodeado de ese cariño que venía, ¿eh? 